आधा सत्य खतरनाक है क्योंकि आधे सत्य में थोड़ी सी प्राण की झलक है श्वास अभी चलती है मरीज अभी मरा नहीं लगता है जिंदा है अभी शरीर थोड़ा गर्म है ठंडा नहीं हो गया खून अभी बहता है लगता है जिंदा है आधा सत्य असत्य से बदतर है इसलिए महावीर का सारा संघर्ष आधे सत्यों के खिलाफ है असत्य के खिलाफ नहीं उन्होंने कहा असत्य तो सुन के ही समझ में आ जाता है कि असत्य लेकिन आधे सत्य बड़े भरमाते महावीर ने एक नए जीवन दर्शन को जन्म दिया उसे कहा स्यातवाद उसे कहा अनेकांतवाद उसे कहा कि मैं सारे एकांगी सत्यों को इकट्ठा कर लेना चाहता हूं ये पांचों अंधों ने जो कहा है हाथी के संबंध में ये सभी सच है और सत्य इन सभी का इकट्ठा जोड़ है समन्वय है कान की खूबी है कि कान आंख से ज्यादा समग्र है जब तुम सुनते हो तो चारों दिशाओं से सुनते हो कान ऐसे है जैसे दिया जले सब तरफ प्रकाश पड़े आंख ऐसे है जैसे टार्च एक दिशा में एकांगी महावीर कहते हैं कि दर्शन शास्त्र एकांगी है श्रवण शास्त्र बहुअंगी है इसलिए महावीर ने बड़ी क्रांतिकारी प्रक्रिया दी उन्होंने कहा कि सुनो अगर ध्यान में जाना है तो सुनकर जल्दी जा सकोगे बजाय देखकर इसलिए समस्त ध्यानियों ने आंख बंद कर लेनी चाहिए समस्त ध्यान की प्रक्रियाएं कहती हैं आंख बंद कर लो ये भी थोड़ा समझने जैसा है कि परमात्मा ने आंख को ऐसा बनाया कि चाहो तो खोल लो चाहो तो बंद कर लो कान को ऐसा नहीं बनाया कान खुला है बंद करने का उपाय नहीं आंख तुम्हारे हाथ में कान अब भी परमात्मा के हाथ में तुम्हारे बस में नहीं कि तुम उसे खोलो बंद करो सदा खुला है तुम्हारी गहरी से गहरी नींद में भी कान खुला है आंख तो बंद है जब तुम मूर्छा में खोए हो तब भी कान खुला है आंख तो बंद है नींद में पड़े आदमी के पास जागा आदमी खड़ा रहे तो देख ना पाएगा नींद में पड़ा आदमी देखेगा कैसे आंख तो बंद है लेकिन अगर आदमी उसका नाम ले आवाज दे तो सुन तो पाएगा हम सोए श्रवण से रास्ता मिलेगा आंख तो हमारी बंधी है और खुली भी हो तो ज्यादा से ज्यादा अधूरा सत्य दे सकती है पूरा सत्य आंख के बस में नहीं तुम्हारे हाथ में मैं कंकड़ का छोटा सा कंकड़ दे दू और तुमसे कहू इसे पूरा एक साथ देख लो तो तुम ना देख पाओगे आंख इतनी कमजोर है एक हिस्सा देखेगी दूसरा हिस्सा दबा रह जाएगा एक छोटा सा कंकड़ भी तुम पूरा नहीं देख सकते तो पूरे परमात्मा को पूरे सत्य को कैसे देख सकोगे इसलिए जिन्होंने देखने पर जोर दिया है उन्होंने अधूरे दर्शन शास्त्र जगत को दिए महावीर का दर्शन शास्त्र परिपूर्ण है समग्र है जोर बड़ा भिन्न है सुनो सत्य को देखना नहीं सत्य को सुनना है सत्य कोई वस्तु थोड़ी है कि तुम उसे देख लोगे सत्य तो किसी व्यक्ति का अनुभव है वो कहेगा तो तुम सुन लोगे महावीर खड़े रहे तुम्हारे समक्ष तुम कुछ भी ना देख पाओगे बहुतों ने महावीर को देखा था और कुछ भी ना देखा गांव गांव खदेड़े गए पत्थर मारे गए गांव गांव निकाले गए महावीर को देखने में क्या अर्चना थी, थी इस महिमावान पुरुष को ऐसा तिरस्कार क्यों झेलना पड़ा लोग अंधे दिखाई उन्हें पड़ता ही नहीं सुन सकते हैं इसलिए सुनने की कला को सीख लेना धर्म के जगत में पहला कदम है क्या है सुनने की कला कैसे सुनोगे जब सुनो तो सोचना मत क्योंकि तो तुमने अगर सोचा सुनते समय तो तुम वह न सुन पाओगे जो कहा गया 
कुछ और सुन लोगे सुनते समय पूर्व धारणाओं को लेके मत चलना नहीं तो पूर्व धारणाएं पर्दे का काम करेंगी रंग घोल देंगी जो कहा गया उसमें तुमने कभी ख्याल किया रात तुम अलार्म लगा के सो गए हो चार बजे उठना ट्रेन पकड़ने और जब अलार्म बजता है तो तुम एक सपना देखते हो कि मंदिर की घंटियां बज रही अलार्म खत्म तुमने एक सपना बना लिया अब घड़ी अलार्म बजाती रहे क्या करेगी घड़ी तुमने एक तरकीब निकाल ली तुमने कुछ और सुन लिया सुबह तुम हैरान हो गए कि हुआ क्या अलार्म भरा था अलार्म बजा भी मैं चूक क्यों गया तुम्हारे पास अपनी एक धारणा थी एक सपना था तो अगर तुमने सुना कोई पक्षपात के साथ तो तुम कुछ का कुछ सुन लोगे मैंने सुना है एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने मित्र के साथ ज्यादा देर तक गपशप में लगा रहा रात बहुत बीत गई चौक के उठा उसने कहा बहुत देर हो गई अब घर जाऊं मित्र ने कहा आज भाभी तो बहुत इत्रपान करेंगी मुन्ना ने कहा तूने मुझे समझा क्या है अगर घर जाते ही पहला शब्द पत्नी से प्रीतम न निकलवा लू तो मेरा नाम बदल देना या तेरी जिंदगी भर गुलामी कर दूंगा मित्र भली भांति मुल्ला की पत्नी को जानता उसने कहा कोई फिक्र नहीं दो मील चलना पड़ेगा इस अंधेरी रात में लेकिन मैं आता हूं शर्त रही नसुद्दीन घर गया उसने जाके द्वार पर दस्तक दी और जोर से बोला प्रीतम आ गए हैं पत्नी चिल्लाई अंदर से कि प्रीतम जाए बाढ़ में उसने मित्र से कहा देखा कहवा लिया ना पहला शब्द प्रीतम निकलवा लिया ना अगर कोई धारणा है अगर पहले से कोई पक्षपात है तो तुम कुछ का कुछ सुन लोगे तुम सत्य को अपने हिसाब से ढाल लोगे तुम उसे असत्य कर लोगे ऐसे ही तो लोग चूके महावीर को बुद्ध को कृष्ण को जरथुस्त्र को जीसस को कुछ का कुछ सुन लिया कहा था कुछ सुन लिया कुछ सुनने वाले के पास अपना मन था अपना मजबूत मन था उसने मन के माध्यम से सुना मन को हटा के सुनो तो महावीर का श्रवण समझ में आएगा मन को किनारे रख दो जहां तुम जूते उतार आए हो वही मन को उतारा एक बार जूते भी मंदिर में ले आओ तो इतना अपवित्र नहीं मन को मंदिर में मत लाना नहीं तो मंदिर में कभी आ ही ना सकोगे सुनकर ही कल्याण का आत्महित का मार्ग जाना जा सकता है सुनकर ही पाप का मार्ग जाना जा सकता श्रवण की कला आते ही तुम दूध और पानी को अलग अलग करने में कुशल हो जाते हो विवेक का जन्म होता है तुम हंस हो जाते हो इसलिए तुमने ज्ञानियों को परमहंस कहा है परमहंस का अर्थ है गलत को और सही को वे तत्क्षण अलग कर लेते हैं उनकी आंख उनकी दृष्टि उनकी भावदशा बड़ी साफ है निर्मल है जो जैसा है उसे वे वैसा ही देख लेते हैं जैसे को तैसा देख लेते हैं उसमें कुछ जोड़ते नहीं फिर कोई भ्रांति खड़ी नहीं होती बताने वाले वहीं पर बताते हैं मंजिल हजार बार जहां से गुजर चुका हूं मैं तुम भी गुजरे हो मंदिर के आसपास ही परिक्रमा चल रही क्योंकि परमात्मा सब जगह मौजूद है कहीं भी जाओ उसी के पास परिक्रमा चल रही है कुछ भी देखो तुमने उसी को देखा है कुछ भी सुनो तुमने उसी को सुना है कोयल पुकारी हो कि झरने की आवाज हो कि जलप्रपात हो कि हवाएं गुजरी हो वृक्षों से वही गुजरा है लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते बताने वाले वहीं पर बताते हैं मंजिल हजार बार जहां से गुजर चुका हूं मैं मंजिल तो तुम्हारे भीतर है गुजर चुके ये कहना भी ठीक नहीं जहां तुम सदा से हो मंजिल वहीं है कसौटी तुम्हारे पास नहीं 
सोने का ढेर लगा चारों तरफ तुम्हारे पास सोने को कसने का पत्थर नहीं हीरे सवार बरस रहे चारों तरफ तुम्हारे पास जोहरी की आंख नहीं